剩下的就交给你了，您辛苦了。跟队长一起带大队撤离，我跟庄队留下来殿后。你又没我跑得快，要走一起走呗。哼，队长，那你带部队撤离吧。我，嗯。四姐，啊，嗯，带着同志们先撤。不是，这种好事儿怎么能离开我老胡呢？东西都准备好了没有？放心吧，饶不了鬼子。嘿嘿，走啊！哎，是，好，走走走走。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
冲，给我冲！快！我居然来了前土八路结识的军力，抢走了大批的武器。有料呢？有料的，原封不动。但是这件事情，我们虽然没有直接的责任，但是它发生在张县的地盘上啊。总部怎么说？总部命令我们负责调查。协同保护军队的安全，张总，我昨天在交接油料的时候，留意了一下守卫的情况。这次军火被劫，完全是轻敌所致。我建议加强一倍的守卫，尤其在车顶，不仅要加设固定的岗哨，而且还要有流动的岗哨，特别是重武器的支援。嗯，很好。秦穆三座，你是越来越周全了。那这件事情就交给你去负责。另外，我已经从总部邀请了一位生化武器专家，他也是我的老同学，叫佐藤三郎。他会协助我们重建兵工厂，恢复化学武器的生产和试验。这次扫荡。也可以试验试验他新制的毒剂，所以兵工厂的工作以后也会交给你来负责，明白？嗨，秦穆少佐，以我的经验，你现在处在一个难得的上升期，所以不需要我提醒你，军令绝对不容许出现任何的问题。我明白，请大佐放心，一定不会再出现纰漏的。你下去吧。嗨，大佐，雪子小姐的扶桑期今天就到了。这么快？要不要和雪子小姐谈一谈？不，秦穆不急，我们也不用着急。学子，学子，学子，青木君，你快来看，这些花好看吗？你让我回来，不是为了看这些花吧？当然不是。雪子，我现在很忙。对不起，<笑>我都忘了，忙糊涂了。我一直记得，后。
后天是你哥哥服藏期满结束的日子。没关系，青木君，你能来，我就已经很高兴了。雪子，你今天真漂亮。青木少佐，以我的经验，你现在处在一个难得的上升期，所以不需要我提醒你。雪子，我记得你曾经说过，你哥哥特别想修缮那座老房子。是，哥哥总提以前的老屋。你觉得把老房子修好之后，我们再结婚，这样是不是更有意义啊？青木君，你什么意思？你想没想过回日本？当然想啊，你呢？我当然也想了，可是我现在离不开。啊，我的意思，薛子，你能不能先回日本？等战争结束了，我就回去找你。咱们在你出生的地方结婚，你觉得怎么样？哈，我这也就是。临时冒出一个想法，啊，我队里还有好多事，我就先走了。有什么事儿，咱们晚上再商量，啊。嗯，我知道的。青木少尉是个很有野心的人。你确定他不是为了升迁才来追求你的吗？你现在无依无靠，不能太相信男人，为自己想条后路。回城那边安排怎么样了？王富贵已经在那边等着了，这儿加强了一倍的守备。我看这些八路还敢不敢乱来？关门。这是干什么？我让他们在里边锁住火车，有什么事第一时间打开，防止那些小偷小摸的。八路游击队，青木君可真是心思缜密呀、啊。进，谢谢。青木少佐工作十分繁忙，我带他来探望你。学子，最近好吗？我很好。有劳米之子小姐了，以后就不要叫什么小姐了。你我年龄相仿，如果学子不介意的话，就叫我姐姐吧。姐姐，那青木君最近好吗？他很久没来看我了。你们吵架了？没有。那为什么突然这么问？哥哥的扶桑期满了，本来我们是要结婚的，但青木君他突然说让我回日本，说等战争结束了再来找我。学子，我也觉得你应该回日本去。哥哥走了，就算我回去了，也是孤苦伶仃的一个人。而且，哥哥大仇未报，我怎么能回去呢？中国有句老话
叫画龙画皮难画骨，知人知面不知心。姐姐，这句话什么意思？我不太明白。还记得我们当初的谈话吗？你是说有些事情我不能够判定，但是青木少佐的确不再是当年的那个青木了。我们做女人的，如果能有一个好的归宿，就算是好命了。少女时的那些美好憧憬，只不过就是海市蜃楼罢了。不会的，青木君他很爱我的，而且我也很爱他。学子，你清醒点吧。青木君现在正在平步青云，而你却成了他的累赘。让你回日本，不就是为了要摆脱你吗？不会的，不会的，青木君不是这样的人。学子，你太单纯了，有些事情你还不懂。再坚固的爱情，遇到利益都会变得软弱无力，尤其是一直被压迫着的家臣，什么也阻挡不了他向上爬的步伐。不是你不了解，只是你不愿意承认。美之子小姐，请你不要这样说秦木君。好吧，你以后有什么事情，可以随时来找我。告辞。杰子，杰子，对不起，青木君，我又把你叫来了。想请你明明白白的告诉我一件事情。什么事？我是没有什么事隐瞒青木君的，所以我也想让你诚实的回答我。你是不是觉得我很累赘？怎么会呢？绝对不可能啊！没关系，青木君，你心里是怎么想的，就请怎么告诉我。我比你想象的要坚强。我怎么会觉得你是累赘呢？那你为什么要让我回日本？嗨，我就是临时冒出一个想法而已。再说了，你想想，这是战场，回日本岂不是更安全一些？那你绝口不提结婚的事，也是突然冒出来的想法。我是想把婚礼办得风光一些。再说了，我现在很忙，大佐他每天都……那些温情，那些许诺。你都是同情我才说的，对吗？不，绝对不是。你最近一直在逃避我。恋人之间的心是不应该有隔阂的。你老实回答我，你不爱我了，对吗？没有，绝对没有。哥哥走了，你现在又受大佐重用了，所以我变成累赘了，对吗？胡说！一定有人跟你说了什么。谁说的？别人说什么重要吗？关键是你心里是怎么想的。青木君，青木君美智子小姐，美智子，你到底要干什么？捣什么鬼？青木君，这可是皇军总部，你这么拉拉扯扯的，恐怕不太好吧？你对学子说什么了？你说学子妹妹呀、啊，我们是经常聊天，怎么了
我警告你，别乱说话。那些话都是你说的吧？我们聊了很多，你说哪一句？我说的不都是你内心真实的想法吗？甩掉学子不是你现在最想做的事儿。我说了你不敢说的话，你非但不感谢我。还对我凶神恶煞的。从这以后，别再说谎话。如果仅仅是我自己，我可不敢，也没那个兴趣。你好些了吗？好多了，都跟何医生。大佐，您这心绞痛啊，一定要多注意休息，一定要记得多喝水，一定要记得吃药，一定要。谢谢谢谢何医生，谢谢你。哦，那我就不打扰了，告辞。何医生，恒生大佐啊。一定要多吃药啊！哎，喝水，好的，睡觉啊啊,啊！这边请。今天，秦墨对你很无礼。如果他一直沉默，我倒心里没底。他能够爆发，说明他心里乱了，也说明我的话起作用。啊，做事情要讲究方法。秦墨还是有利用价值的，我们现在需要他。只要他有野心，他就会有顾忌。像他这种下等人，骨子里的自卑是他最大的弱点。他想得到本来不该属于他的东西，他就要付出代价。可是，也不能太放纵他，免得养虎为患。看来，你已经胸有成竹了啊！我没有看错你。啊、多谢大佐栽培。我会好好报答你的。扫荡的事情，还有兵工厂，我都交给秦武去负责了。你就帮我看好学子小姐，嗯？扫荡还想娶我的妹妹，痴心妄想！一个不入流的下等人，就自己解决自己。他为什么要在哥哥的心上哭那么多趟？学子，我一定会用这把刀替你哥哥报仇。不希望因为一个女人，断送了秦母君大好的前程。最后一批油料都运到了，一点纰漏都没出。明天在剿灭那群土八路。你可就算功德圆满了，大佐一定会嘉奖你的。日后青木君平步青云，可要记得带上我呀！快点儿，时间到了。我说的不对吗？我哪一句说错了？
我说的不都是你内心最真实的想法吗？甩掉学子，不就是你现在最想做的事情吗？不会的，我不会甩掉学子的。青木少佐，大佐，请你过去。进长官的办公室，难道不用敲门吗？走吧，大佐等着你呢。没什么事情，您就是最近太累了，要不然我先回去，明天再过来给你检查。好，好的，谢谢何医师。哎，不用谢秦木君，油料都运输完毕了吗？运送完毕了，怀城方面已经不间断的给我们装备了。很好，我们任务的主要目的，就在彰显周围扩张地盘、建立据点，以便日后有机会拔出土八路的后方根据地。太紧张了吧，啊！但愿是我多想了。无论如何，要将张县周围的土八路，统统的一网打尽。请刀佐放心，万事俱备，只欠东风。我一定会尽力的。秦穆少佐，总部给我们的几门大炮马上就要到了，坦克可能还需要一段时间。我恭喜你啊，有了这些个重装备，对你来说如虎添翼，好好干啊！谢谢大佐的提拔和厚爱，我一定不会辜负大佐的。啊，美滋滋小姐，何医生，美滋滋小姐是越来越漂亮了，改天啊。我一定向美滋滋小姐讨教一下保养的秘诀。我跟大佐还有药师商议，不好意思。哦，美滋滋小姐，那您先忙。这个人，我在哪儿见过？哈，哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，佐藤君，好久不见，衡山君。哎，我来给你们介绍一下，这位是大日本帝国杰出的生化专家，佐藤三郎博士。啊，不敢当，只是为帝国略尽绵薄之力啊。这位是青木令少佐，青木少佐，嗨，年轻有为，我这次来。带来了为数不多的新研制的毒气炮弹，主要是想做个实验。如果实验效果好的话，回去将投入批量生产。希望我们合作愉快。很好，金木少佐，你带佐藤就去准备一下，天亮出发，交火之后立即使用这批毒气弹。嗨，佐藤君，那我就今后加衣，白夜等你回来庆功。那我先走了，请。金木少佐
脸色不太好看，是不是跟雪子小姐发生什么问题了？啊？青木是个明白人，他知道现在雪子已经失去了利用价值。那，哎，这个男人呢、啊，一旦定了目标，呵呵什么都可以放进啊。相信失去了青木的保护，学子很快就是大佐的人了。美智子小姐，还是你最了解我。我也只是顺水推舟罢了。要不是青木急于摆脱自己卑贱的身份，也不至于杀了北条受我们的摆布，更不至于失去学子。我一定让学子小姐心甘情愿的成为我的人。学子，学子，青木君，你还是先回去吧。我现在不想见你。学子，别再跟我赌气了，好不好？美智子告诉你的话，全都是假的，千万别相信。我就是这段时间太忙了，忽略了你。难道你不相信我吗？天亮之前我要执行任务了，我想现在看看你，学子。等我执行完这次任务，我们就结婚，好吗？学子，你在听我说话吗？学子，学子，你刚才说的都是真的吗？当然是真的。我现在就准备婚事，等任务一结束，我就跟你结婚。那你为什么还要那么说？都是我的错，我最近事儿太多了。那天给气糊涂了，说的那些话你别介意，别怪我好吗？我不会像他说的那样抛弃你不管的。我真想一辈子就这样，一辈子都跟青木君在一起。杰子，你看我给你带什么来了？喜欢吗？来，我给你带上。
王少佐，刚刚得到消息，前线部队遭到八路袭击，请求支援。难道八路知道我们的计划？全速前进！嗨。的威力并不真，只能令他们丧失战斗能力。等烟一散去，我们就可以冲上去了。信号吧，不会的，那真是领地之高，刘队长他们一定会看到。我觉得不太对劲，不能再等，我们去看看吧。大家都小心点。
开枪！立刻把战果通知衡山大佐，继续前进。毒鸡蛋用完了，为什么不多带点？因为是实验品，不是说先看看效果。我立刻派人护送你们回总部，通知博士，立刻大规模的制造毒气弹。来。先别碰尸体，我检查过了，他们没有明显跑动痕迹，而且身上除了致命的枪伤之外，还有一些奇怪的症状。搜索，村子里一个人都没有，一定是扫荡计划泄露了。那现在怎么办？要不要去其他村子看看？派人去其他村子看看。嘿。千万不能着急上火，一着急上火就会心跳加速，这心跳一加速吧，你的胸口绞痛就会再犯。哎，还有啊，我上次给您的药要记得吃啊，一直都有吃。谢谢你，何医生
，要是没有你，我可能活不到现在呢。哎呦，大佐，您要是跟我说谢谢的话，那我就太愧疚了。您想想，要没有您，我哪有现在的工作？要是没有您护着我，那我可能早就死在那个牢房里面了。可以是，好了好了，我们两个谁都不要客气啊。这样，明天晚上。在我的总部，我会举办一个小小的欢迎宴会，我邀请你来参加啊！跳跳舞，轻松轻松。跳舞？哎呀，我哪里会跳舞？真是的。恒生大佐、啊，到底有是有什么大人物来，让你这么心思动众的，还要办个欢迎会啊？哦，是我的一个老同学，过来协助我扫荡土八路的干活啊！刚刚得到的消息。第一次计划的战争，就取得了巨大的胜利。哦，那这么说，青木少佐又立大功了。哎，青木这次干得不错啊啊！这个朋友嘛，你在上海的时候也见过。我在上海的时候见过。哎，谁啊？佐藤三郎。佐藤三郎。哦、oh, ，我昨天在门口的时候，还能看到他和美智子小姐在一块儿。我当时还在这里想啊，这个人怎么看着这么眼熟呢？原来就是他，就是那个在家里做实验把自己给烧着的那个，是不是啊？跟你说啊，那个时候的药品多稀缺啊，能保住他的命真的不容易。呃，佐藤君，现在已经是大日本帝国的毒气专家啊。哦，明天晚上你起来。明白，好的，好的，好的，那我就先告辞了，嗯，回去准备一下啊，哎，告辞。队长，刘庄的同志都安置好了。队长，我想到一种可能。你说说看。毒气。毒气。从同志们的脸色来看，都有窒息的迹象。如果战狼分析的正确的话，那么一整支支队的战士都有可能同时窒息。而在这么短的时间之内，可以达到大面积窒息的，只有毒气。哎，不对呀、啊。我们不是已经把鬼子的毒气工厂给毁了吗？鬼子也可以从其他地方把毒气给运过来。这事儿必须得尽快查清楚，如果是真的，那后果不堪设想。报告少佐。周围的几个村子都检查过了，跟这儿的情况一样，一个人都没有。是不是他们都躲起来了？哼，躲起来了，一定是有人走漏了风声。那我们现在留在这儿，我倒要看看他们能躲多久。电告总部，派人修筑永久的工事，找人把这几个村子都看起来。让这些中国人在林子里待着吧。嘿，你们几个过来，还有你们几个。大佐，后勤部队已经派到王庄去支援清末。嗯。还有件事。青木少佐昨天去了学子那儿，待了很久才出来。哦，待了很久吗？嗯，下午去的，待到很晚才出来。嗯，那你请学子小姐明天来参加我的晚宴，我让她见见。小岛
大佐真是有远见。当初您把小岛送到怀城，我还在担心。现在看来，大佐是留了一步好棋。我们都是走在刀锋上的人，所以凡事都要多想一步，给自己留条退路，也给对手留下顾忌。嗯、啊。原来大佐一直把青木当做对手，我一直以为他仅仅就是您的下属而已。越努力的下属，就是你越强的对手。这种下属对你的威胁，超过了真正的对手。美智子，你给我记住了，在这个世界上，没有真正的朋友。至亲的，就只有是家人，明白？记住大佐的教诲。哎，谢子小姐的。哎，学子妹妹。姐姐，你怎么约我来这儿了？明天衡山大佐举办舞会，邀请你参加。青木君回来了。青木现在正在负责王庄宫式修建的事情，估计短时间内是回不来了。那我还是不去了吧。也许大佐正是想让你代替青木出席，如果你不去的话。岂不是很失礼？哦，对了，今天早上的时候，我看见青木君了，他看起来似乎心情不错。青木君说要准备婚事了，你们之间的问题解决了。既然我爱他，就应该相信他。现在。青木君，是我留在这里唯一的理由了。起初我还担心我之前的话会给你造成压力，现在看着你一脸幸福的样子，姐姐真是替你高兴啊！谢谢姐姐，但愿北条少佐的在天之灵能够保佑你。我相信，哥哥一定会保佑我的。虽然哥哥生前……并不同意我和秦木君相爱的事情，但是我相信，如果他现在能够看到孤独的我，受到了秦木君的保护，他一定会觉得很安慰。我相信，他会祝福我们的。雪子妹妹，我，我还是先回去了。姐姐。你是不是有什么话要对我说？其实也没什么，只是想起北条少佐，觉得有些惋惜。是啊，杀害哥哥的凶手，到现在也没有被抓到。我真恨我自己，当初在监狱里，为什么不把那个战狼给杀了，给我哥哥报仇？学子，其实，其，姐姐，你到底想说什么？你现在这个样子，我看了特别心慌。都是些传言，也不足为信的。什么传言？是关于北条少佐被杀的传言。是我在这个世界上唯一的亲人了。关于他的事情，我有权利知道，请你告诉我。可是你跟青木都要结婚了，这跟青木君有什么关系啊？有人说，杀死北条少佐的真凶就是青木。怎么会有这么荒唐的说法？
，起初我也不信，可是是有人亲眼看到的。问清楚什么呀？战狼那么狡猾，你一个女孩跑到这儿来干什么？以后不准来了。不可能，不可能，不可能！怎么会有这么荒唐的事情？我不相信，我不相信！已经说过了，你们都是骗子，你们都在说谎话。你们为什么要骗我？为什么要骗我？徐子妹妹，放开我！怎么会有这么荒唐的事情？戚木君从小就在我家里做事，他和哥哥差不多的年纪。两个人一起上学，一起长大，不可能，一定是假的。起初我也不信，可是是有人亲眼看到，齐木杀了北条少佐之后，又给了自己一刀。是谁看见的？这个。我实在不方便说，姐姐，请你帮帮我。齐木杀了北条少佐之后，又给了自己一刀。是谁看见的？这个，我实在不方便说，姐姐，请你帮帮我。一定要告诉我真相到底是什么，薛子妹妹。这都属于军事机密，请你理解。被杀死的是我哥哥。现在你又告诉我，凶手是青木君，你让我怎么相信？姐姐，求你替我想想，我拜托你了。薛子妹妹，所以说，你最好还是去参加明天那个舞会。相信，只有衡山大佐能够帮上你。